Moi, je vais déjà commencer par une confidence. L'examen du permis de conduire, c'est celui pour lequel j'ai eu le plus de difficultés. Enfin, ça a été vraiment une souffrance. J'ai fini par l'avoir parce qu'au bout d'un moment, on finit par l'avoir. Mais si je le repassais aujourd'hui, évidemment, je ne l'aurais pas. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Combien, combien de... Peu importe, ce qui compte, c'est de l'avoir. <rire> Euh, avec mes non, doigts, mes, mes doigts des deux mains, ça je, je ne souhaite pas, pas répondre à cette question, mais ce qui compte, <rire> c'est de l'avoir. Mais je me souviens, je vais me faire un peu clasher, mais au moment, à la troisième fois, le moniteur ah. me dit, mais vous n'avez pas des problèmes cognitifs, parce que là, euh, on a vraiment un problème. Hein. Bon, il m'a dit, vous comptez conduire J'ai dit, non, pas du tout. Ils m'ont... Je pense que ça a aidé pour l'obtention. <rire> Plus... non, c'est vrai. Plus sérieusement, on peut avoir... Alors déjà, j'ai regardé les statistiques, il y a 16,9% des accidents de 65 ans et plus, c'était les chiffres de 2017, je n'ai pas trouvé plus récent, qui sont liés à des personnes, des accidents mortels où il y a une, un conducteur de 65 ans ou plus. Donc ça veut dire que ce ne sont même pas eux qui causent le plus d'accidents. Deuxième point, le permis de conduire, ça coûte cher parce que c'est un examen injuste. Plus vous êtes nul, plus vous payez. Donc ça veut dire qu'à 80 ans, une personne devrait repasser le permis de conduire et le payer de sa poche. Euh, ça peut être entre 50 et 60 euros de l'heure, enfin, c'est absolument excessif. Troisième point, il y a des personnes qui ont 70 ans qui sont euh, sous, enfin, Alzheimer, il y a des personnes qui ont 80 ans qui ont toute leur tête, toute leur faculté. Donc ça veut dire que l'âge serait purement arbitraire et, et ça, ça me pose un peu une difficulté. Donc euh, je, c'est moi, ce que, que... Non mais regarde, il y a des pays, j'ai regardé aussi, en Allemagne, ils font comme nous, permis à vie. Au Portugal, en Italie, et il y a d'autres pays, euh, j'ai oublié lequel, euh, qui mettent un certificat ou euh, une visite tous les, tous les deux ans. Un certificat d'aptitude, quoi, en fait. Mais c'est, c'est mieux, mais repasser le permis, payer. Donc ça veut dire le permis, non, le code, Sarah, le permis. J'ai pas dit de repasser le permis, c'est pour ça que je t'ai parlé. Ah bah, de... C'est la question, faut oui, mais repasser le moi, permis. Moi, je t'ai parlé, quand je, sur ce que je défends, je défends une commission d'experts. Cette commission d'experts, ensuite, décide si oui. Donc en non. fait, tu es de notre côté. Mais il y a. Non. Ce que je dis, c'est qu'on doit impérativement passer par un filtre à partir d'un certain âge ou si on a détecté chez cette personne-là ou des troubles cognitifs dans la personne ne s'aperçoit pas vraiment ou des conditions. troubles visuels ou des troubles visuels importants ou des troubles auditifs qui participent au centre de l'équilibre l'audition la vision la proprioception toutes ces choses-là il faut qu'on il faut qu'on soit en capacité de le regarder parce que tu ne peux pas décemment laisser quelqu'un au volant qui n'a pas de capacité de réactivité. À ce moment-là, un môme traverse devant la voiture et il est incapable de freiner. Non mais Jérôme, donc, il faut, il faut donc dans soit, ce cas-là, pour toi, parce qu'on prend la question, faut-il repasser le permis La réponse est non. La réponse n'est pas ex abrupto, mais tu me connais, c'est jamais ex abrupto avec moi. Donc c'est, c'est plutôt un tampon qui est la commission d'experts et ensuite potentiellement repasser le permis s'il le faut. Bon, bon, on est tous faut-il d'accord. repasser le permis à partir d'un certain âge oui. C'est celle-là la question. Alors oui. restons sur la question. Mais oui ou plafond, non Plafond, plafond, 80 et, et, et en dessous. Et moi, je dirais 80. Et en ah, dessous, j'aurais dit 70. Mais, mais bon. parce qu'on parce que sait tous que la population vieillit et heureusement, on vieillit en bonne santé. 